ماذا تعرف عن تشارلي تشابلين؟ ولد الفنان تشارلي تشابلين في يوم السادس عشر من شهر نيسان لسنة 1889 للميلاد وكان مسقط رأسه في المملكة المتحدة في الشارع الشرقي لمدينة والورث التي هي إحدى ضواحي العاصمة الإنجليزية لندن يعرف باسم تشارلز سبنسر تشابلين وهو ممثل إنجليزي كوميدي وأحد أهم مخرجي الأفلام الصامتة إبان الحرب العالمية الأولى وكانت له بصمته الإبداعية الواضحة في هذا المجال فقد ترك إرثا فنيا ضخما ومهما في عالم التمثيل ويعد مدرسة كوميدية بحد ذاته عرف والد تشارلي تشابلين الذي يحمل الاسم نفسه تشارلز سبنسر تشابلين بأنه ممثل ومغني أيضا ووالدته هانا تشابلين كانت تعمل أيضا في التمثيل والغناء وعرفت على الصعيد الفني باسم آخر هو ليلي هارلي عمل أبوه وأمه معا في قاعة موسيقية تقليدية انفصل والداه عن بعضهما ولم يكن تشارلي قد بلغ بعد سن الثالثة من عمره فعاش مع والدته ومع أخ له من أمه في مدينة والوث في شارع بارلو وكان ذلك سنة 1891 للميلاد وقد تنقل مع والدته في شوارع عديدة حول كينغتون رواد في منطقة لامبث يذكر بأن جدية أن جديه لأمه كان من غجر بريطانيا والذين يعرفون بالروماني الشال وهذا الأمر لم يكن بالنسبة لتشابلين إلا محط فخر واعتزاز أما والده فقد كان مدمنا على تعاطي الكحول وعلاقته به كانت سطحية على الرغم من أن تشارلي قد عاش فترة مع أبيه وأيضا مع أخيه من أبيه وبرفقة عشيقة, عشيقة والده توفي والده سنة 1901 للميلاد وما زال تشابلين في الثالثة عشر من عمره وما تأثر مرض تشمع الكبد نتيجة الإكثار من شرب الكحول وكانت والدته مريضة أيضا وتمك وتمك وتمكث في مشفى الأمراض العقلية في مدينة كوليسدون بعد ذلك أرسلته عشيقة والده إلى مدرسة البنين التي تعرف بمدرسة أسقف المعبد وفي هذه الفترة انتقل تشارلي تشابلين للعيش مع مجموعة صبيان يؤلفون فرقة صغيرة راقصة تعرف بفتيان الإنكشاير الثمانية وكان يديرها ويليام جاكسون ونتيجة لتأزم وضع والده والدة تشابلين الصحي عندما أصيبت في حنجرتها اعتزلت الغناء وعادت إلى المشفى واضطرت لترك تشارلي في ملجأ للفقراء في مدينة هانويل كانت أول مرة يعتلي فيها تشابلين خشبة المسرح في عمر الخامسة وذلك في سنة 1894 للميلاد عوضا عن والدته وفي سنة 1900 للميلاد حصل بمساعدة أخيه على دور في إيمائية ساندريلا وعرض الدور في مدينة لندن وكان كوميديا وكانت أول وظيفة ثابتة بالنسبة له هي تمثيل شخصية الطفل بيلي بائع الصحف في مشرحية شارلوك هولمز لينتقل بعد ذلك للعمل كاستعراضي في سيرك المحكمة إلى أن أصبح فيما بعد من مهرجي الشركة الكوميدية مصنع المرح فرد كارنو